வணக்கம் நேர்லே மீண்டும் ஒரு அழகான மாலை பொழுதுல மக்களுக்கு பயன் தரும் தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியின் மூலமா உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நேர்களே ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் சட்டம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாயிட்டு வருது அந்த வகையில இந்த வாரம் நாம பார்க்க போற தலைப்பு என்னன்னா இந்து திருமண சட்டம் அதாவது திருமணம் அப்படின்றது இரு மனங்கள் இணையும் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு அன்போடு இயந்த வழக்கென்ப ஆறுக்கு என்போடு இயந்த தொடர்பு அதாவது அன்போடு இணையும் வாழ்க்கை என்பது உயிரோடு இணையும் உடம்பிற்கு ஒப்பானது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாரு அப்படி அன்பால் இணையும் இந்த திருமணத்தை பத்தி நம்ம சட்டம் சொல்றது என்ன இந்த சட்டத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது அப்படின்றத பத்தி நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக இன்னைக்கு நம்மளோட இணைந்திருக்கிறாங்க வழக்கறிஞர் புரட்சி குமார் ரொடீன் அவர்கள் வணக்கம் சார் சார் இந்த திருமண சட்டம் இந்து திருமண சட்டம் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சார் இந்து திருமண சட்டம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பதில் இது வந்து முறையாக அந்த ஆண்டுலேருந்து முறையாக பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது இந்த இந்து இந்து திருமண சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்களான அதாவது இந்து வழி மரபில் வர்றவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் வர்றாங்க இதற்கு எப்பாற்பட்டவர்கள் யார் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா முகமதியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பார்சினத்தவர்கள் மற்றும் யூதர்கள் இவரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் இவங்களுக்கு பங்கெடுத்துக்க முடியாது அதாவது இந்து திருமணப்படி அவங்களா திருமணம் செஞ்சிக்க முடியாதுன்றது சொல்லுது அவங்களுக்கு இதில் எந்த வழிவகையான சட்டங்களும் அவங்களுக்கு காட்டப்படலை மரபு வழியாக அதாவது சொல்லப்படும் முக்கியமாக சொல்லப்படும் பாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யாரெல்லாம் வந்து வீரசைவா மற்றும் லிங்கையா பிரம்மு பிரார்த்தனா மற்றும் ஆரிய சமாஜ் இந்த வழி மரபுகளில் வர்றவங்களாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்து திருமண சட்டத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இந்து திருமணம் நடைபெறதுக்கு அவங்களுக்கு இதில் இந்த திருமண சட்டத்தில் பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டு திருமணம் செய்ய வழிவகை செய்கிறது என்பது இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் அன்றைக்கு ஏற்றப்பட்ட சட்டத்திலிருந்து வழிவகை செய்கின்றது ஓகே சார் இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் திருமண முறைகள்னு என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க சார் அதாவது திருமண முறைகள்னு சொல்லி சொல்கிறத விட அவங்களுக்கு ஒரு சில இந்தந்த முறைகளுக்கு உட்பட்டு இந்தந்த நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இவங்களுக்கு வந்து திருமண முறைகள் நடைபெறலாம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்து திருமணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆண் பெண் அவர்களுக்கு வந்து திருமணம் நடைபெறணும் அப்படின்ற பார்த்து பிரிவு ஐந்தின்படி அவங்களுக்கு ஒரு சில வழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டியது அதாவது கண்டிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சில முறைகளுக்கு உட்பட்டு அவர்கள் திருமணம் நிறைவே நிறைவேற்றும் மட்டும் பட்சத்தில் தான் இந்த இந்து இந்து திருமண சட்டம் அதாவது பிரிவு ஐந்தின்படி அவர்களுக்கு வழிவகை செய்கின்றது அது அவர் வழிவகை செய்கின்ற இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவங்களுடைய வாழ்க்கை துணைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்பவுசஸ் இவர்கள் கணவன் மனைவி என்ற அந்த போர்வைக்குள் வர வேண்டும் அதாவது ஸ்பவுசஸ் என்ற கணவன் மனைவி என்ற போர்வைக்குள் வர வர வேண்டும் மற்றும் இந்த பிரிவின்படி இவங்களுக்கு முறையான இவர்கள் எப்போது இவர்களுக்கு திருமணம் நடைபெற வேண்டும் அதாவது வேலிட் கன்சென்ட்னு சொல்லுவாங்க முறையான இவர்களுக்குள் ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி வருகின்றோம் இந்த திருமண சட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னாலே இட் இஸ் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் இவங்களுக்குள்ள ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரியான அந்த வேலிட் கான்ட்ராக்ட் இருந்தால் தான் அவர்களுக்கு இந்த நிபந்தனைகளுக்கு இந்த வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு இவருடைய திருமண சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படும் அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு மனச்சீர்குறைவு அதாவது மியூச்சுவல் அதாவது மியூச்சுவல் டிஸார்டர் தட் மீன்ஸ் மென்டல் டிஸார்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மென்டல் டிஸார்டர் இருந்ததுன்னா அவங்க இந்த திருமண சட்டத்தின் பால் அவர்களுக்கு திருமணம் செய்ய முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவாங்க மற்றும் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்தில் இந்த திருமணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை திருமணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த திருமணங்களும் இதில் வந்து நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது பிரிவு ஐந்தின்படி அவர்களுக்கு செய்ய முடியாது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிபந்தனை வரையறைகளுக்கு நிலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆணுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயதும் பெண்ணுக்கு ஒரு இரு பதினெட்டு வயதும் அந்த ஏஜ் கான்செப்ட் இது இருந்தால் மட்டுமே இவர்களுக்கு இந்த நிபந்தனைகளுக்கு வரையறைகளுக்கு உட்பட்டு இந்த திருமணம் நிறைவேற்றப்படும் ஆணுக்கு இருபத்தி ஒரு வயது ஆணுக்கு இருபத்தொரு வயதும் பெண்ணுக்கு பதினெட்டு வயதும் என்ற ஒரு வரையறை உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஹிபிட்டட் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்ன அவங்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட உறவுகளாக தடுக்கப்பட்ட உறவுகளாகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன் தம்பிகளாகவோ அண்ணன் தங்கைகளாகவோ ஒரு அக்கா தம்பிகளாகவோ அந்த மாதிரியான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவர்களுடைய திருமணங்கள் வந்து செல்லத்தகாதது 
மேலும் அதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மரபு வழியான திருமணங்கள் சப்பிண்டா ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான மரபு வழியான திருமணங்கள் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு இந்த திருமணத்தில் இந்த இந்த மாதிரியான இந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இல்லாத பட்சத்தில் அவர்கள் இந்த திருமணம் நடைபெற்றது என்றால் கண்டிப்பாக இந்த பிரிவு ஐந்தை பின்பற்றி தான் இந்த இந்து திருமணம் மரபு வழியான திருமணங்களை நிறைவேற்ற முடியும் என்றது இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் மிக கச்சிதமாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் செல்லத்தக்க திருமணங்கள் செல்லத்தகாத திருமணம் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா செல்லத்தக்க செல்லத்தகாத திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிரிவு ஐந்தின்படி செயற்படுகின்ற அனைத்து திருமணங்களையும் ச வந்து பிரிவு ஐந்தின்படி பின்பற்றி இதெல்லாம் எக்ஸப்ட் ஃப்ரம் தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் விச் ஆர் த ஹிண்டு மேரேஜ் டு பி அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள இந்த பிரிவு ஐந்தின்படி பின்பற்றி செய்யப்படுகின்ற அனைத்துமே செல்ல செல்லுபடியான திருமணங்கள் இதெல்லாம் இது இதெல்லாம் தாண்டி இதை தாண்டி இருக்கிற திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் செல்லத்தக்காத திருமணங்களாக கருதப்படுகின்றது நாட்டம் செல்லத்தகாதுன்னா இப்போ செல்லத்தகாத திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது 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 எதில் சொல்கிறாங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து செல்லத்தகாத திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர்களுக்குள்ள வந்து வேறு வேறு மாதிரி அது தவிர்த்தகு திருமணங்கள்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் அந்த திருமணங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் வாய்டபிள் மேரேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான திருமணங்கள் வந்து செல்லத்தகாத திருமணங்கள் வாங்க அதாவது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலியல் பாலியல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை திருமணங்கள் குழந்தை திருமணங்கள் எல்லாம் வந்து செல்லாத திருமணங்கள் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயங்களில் அவங்க வந்து திருமணத்தின் போது மணப்பெண்ணான அவர் வந்து தன் கர்ப்பம் தரித்திருந்தால் அந்த திருமணங்கள் வந்து செல்லத்தகாத திருமணங்கள் அதே போல் வந்து மோசடி மூலியமாக செய்யப்படுகின்ற திருமணங்கள் அதை ஃப்ராடுன்னு சொல்லுவாங்க மோசடி மூலியமாக செய்யப்பட திருமணங்கள் மோசடி என்றால் என்னென்ன இப்போ இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கற்பனை கதைகள் ஏதாவது ஒரு இட்டு கட்டிய கதைகள் இது பண்ணி அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ராடான ஒரு திருமணத்தை அவங்க நிறைவேற்றி அதன் பால் செய்யப்படுகின்ற திருமணங்கள் வந்து செல்லத்தக்க திருமணங்கள் அதே போல் இத்திருமணங்கள் செய்யப்படுகின்ற போது இருபாலரும் இதை பற்றி நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அது அதாவது தே ஷுட் நாட் இக்னர் அறியாத திருமணமாக இருக்கக்கூடாது திடீர்னு பார்த்தா மனவர் இல்லாத பாரி தான் உன்னுடைய கணவர் இவங்க தான் உன்னுடைய மனைவி அப்படின்ற அந்த அசை சொல்லுக்கு அவங்க உடன்படக்கூடாது இவர்கள் இருவருக்குமே முன்னதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இரு வீட்டார் சம்மதம் இருந்திருக்க வேண்டும் இருபாலரும் சேர்ந்து சம்மதித்து இத்திருமணங்கள் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இவர்களுக்கு செய்யப்படுகின்ற திருமணங்கள் அதாவது எந்து ச திருமண சட்டத்தில் என்னென்ன அம்சங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றது என்றதோ அதை பின்பற்றி செய்யாத திருமணங்கள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னாலே செல்லத்தக்கா திருமணங்கள் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா திருமண உடலுருவன்னு பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி திருமணம் இன்றைக்கி நடக்கும்போது போகும்போது வரப்போதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே வந்து திருமண உடலுருகன்ற அந்த ஒரு சொற்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தவிர்த்துக்கு திட்டா சுத்த வாய்டபிள் மேரேஜ்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தவிர்த்தது திருமணங்களாக கருதப்பட்டு இது வாஸ் அது வந்து செல்லத்தகாத திருமணங்களாக கருத்தில் கொண்டு சட்டத்தின் பால் அதை செல்லத்தக்க திருமணங்களாக மாற்றி அமைக்க முடியும் என்பது இப்போ திருமணம் வரும்போது ரெண்டு பேருமே வந்து ஒத்துக்கணும் அந்த திருமணத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து அதான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பேருமே கன்சன்ட் இருக்கணும் வேலிட் கன்சன்ட் ரெண்டு பேருக்குமே நான் என்னோட பூர்ண சம்மதத்துடன் நான் இவரை திருமணம் செய்து கொள்கின்றேன் என்ற ஆணும் நான் இவரை திருமணம் செய்து கொள்கின்றேன் என்ற பூர்ண சம்மதத்துடன் பெண்ணும் இவர்கள் இருபாலரும் ஒத்த கருத்துடன் எந்த மாற்று கருத்துக்களும் இல்லாமல் இத்திருமணம் நடைபெறும் பட்சத்தில் அந்த திருமணம் மட்டும்தான் ஒரு சட்டப்படியான திருமணங்கள் என்று கருதப்படுகின்றன இதனை தாண்டி அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு சில விஷயங்கள் இதில் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இவருடைய திருமணங்கள் வந்து பதிவு பதிவுகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதாவது இவருடைய திருமணங்கள் வந்து எந்த முறைப்படி திருமணங்கள் செய்கின்றார்களோ குறிப்பாக பணம் இன்றைக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்து திருமண சட்டத்தை பற்றி பேசக்குள்ள இவங்களுக்கு வந்து திருமணங்கள் பதிவு செய்யப்படணும் பல உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் கூட இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய திருமணங்கள் முறைப்படி மரபு வழியாக ஒரு சில விஷயங்களை செய்தால் செய்திருந்தாலும் கூட அதாவது இவர்கள் செய்திருந்தாலும் கூட இரண்டுமே ஒரு ஒரு ஒன்றாக இணைந்து பார்க்கப்பட விஷயங்களாக இருக்காங்க இப்போ இப்போ நீதிமன்ற தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் கூட என்ன சொல்கிறாங்களா நீங்கள் உங்களோட திருமணத்தை வந்து பதிவு செய்திருந்ததால் கூட அந்த சப்பிண்டா என்ற முறைப்படி அதாவது இன்றைக்கு இந்திய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா திருமண சட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுடைய திருமணங்கள் அந்த ஏழு அந்த சாக்ரட் ஃபயர்ன்றது அந்த புனித அந்த நெருப்பை சுற்றி வளம் வந்து ஏழ அக்னி அக்னின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து வளம் வந்து அந்த ஏழாவது வளம் வந்து அவர்கள் செய்கின
அப்போ பதிவு திருமணத்துக்கோட பதிவு வந்து ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக அதனுடைய பதிமூணு திருமணம் தான் அந்த வேலிடி அண்ட் சாங்டி சாங்டின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கணும் இன்னும் இன்றைக்கின்னு இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிவிட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருந்துட்டோம் போட்டோம் இன்றைக்கி பொதுவாக எல்லாருமே இன்றைக்கி இது ஒரு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வான விஷயம் என்னென்னால் தன்னுடைய திருமணத்தை பதிவு செய்து அனைவரும் வைக்க வேண்டும் என்பது இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டங்கள் ஒரு அறிவுறுத்தப்பட வேண்டிய விஷயமா இருக்குது நிறைய திருமணங்கள் வந்து கோவில்லையோ இல்லை மண்டபங்கள்லையோ நடக்குது திருமணங்கள் அந்த மாதிரி அவங்களோட அதாவது அவங்களுடைய அதை கஸ்டமண்ட் ரைட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய வந்து குளத்தின் பால் அவங்களுடைய மதத்தின் பால் வந்து ஒரு சில திருமணங்கள் செஞ்சுருக்கிறாங்க போயிருப்பாங்க அப்படி அதை செஞ்சிருந்தாலும் நாளைக்கு இதன் சட்ட அதை சட்டத்தின் பார்வையில் ஒரு சில விஷயங்கள் வர பார்த்து இந்த இந்த திருமணங்கள் இதுக்கு வேலிடிட்டி அண்ட் சாங்டிட்டி இருக்கா இது இது இந்த திருமணம் வந்து செல்ல செல்லுபடியான திருமணமா இதுக்கு வந்து வேலிட்டி லா வேலிடி ஆஃப் லா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கக்குள்ள அவங்களோட திருமணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு பிரிவு ஐந்தின்படி சில திருமணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு தன்படி சத்த சொல்லப்பட்டுள்ள பிரிவு ஐந்தின்படி அவர்கள் இதெல்லாம் பின்பற்றி செஞ்சிருந்தால தான் அத்திருமணங்கள் என்று கண்டிப்பாக அங்கீகரிக்கப்படும் சட்டத்தின் பால் அங்கீகரிக்கப்படும் என்றது வந்து என்னுடைய இந்த திருமணத்தை பதிவு செய்கிறதால என்னென்ன நன்மைகள்லாம் ஏற்படும் சார் இன்னைக்கு திருமணத்தை பதிவு செய்ய முன்னாடி சொன்னது கூட பார்த்தீங்கன்னா திருமணத்தை பதிவு செய்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு அவங்களுடைய ஒரு சொத்து பரிமாற்றங்கள் மற்ற எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி நாளைக்கு அவங்களுக்கு இது வந்து அவங்க வந்து சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய இடத்துல வந்துடுறாங்க இப்போ ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வந்து திருமணம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க திருமணம் செஞ்சுருக்க பார்த்து வெறும் அவங்களோட திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த சேக்ரட் ஃபயர் அதாவது அந்த எக்கியை வளர்த்தி அக்னி கூண்டை வந்து சுற்றி வளம் வரம் பார்த்து மட்டும் தான் நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் திருமணத்தை பற்றி வச்சு திருமணத்தை மட்டும் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லை அவங்களோட திருமணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் மேரேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தன்னுடைய திருமணத்தை வந்து எங்கேயுமே அங்கீகரிக்காமல் கணவன் மழையாக வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க போவாங்க வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்க பார்த்தா அதை கேட்குற கேட்குறபடி பார்த்தா இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஏன் செஞ்சாகணும் போகணும்னு சொன்னால் இந்த வேலிடிட்டி அவங்களுக்கு சட்டங்கள் சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அது ஒரு சொத்துரிமையாக இருக்கட்டும் மற்ற எந்த உரிமைகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வரக்குள்ள கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு இந்து முறைப்படியான சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு இந்துக்கான ஒரு சொத்து பரிமாற்றம் மற்ற விஷயங்கள் வரக்குள்ள இந்த ரெண்டு முறையுமே அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது அவங்களுடைய திருமண முறையை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறதும் திருமணத்தை எதன்பால் நடத்திருக்கிறாங்கன்றது வந்து ரொம்ப முக்கிய அம்சமாக கருதப்படுகிறது இப்போ நிறைய பேர் சுயமரியாதை திருமணங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவர்கள் முன்னாடியே திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க அது இல்லாமே வந்து இந்த இன்றைக்கி அதுவும் இன்றைக்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது வந்து இன்றைக்கி வந்து இது ஐம்பத்தஞ்சு அது தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஏழு நினைக்க இங்கே வந்து ஒரு எழுபத்தோரு வாக்கில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னென்னா சுயமரியாதை திருமணங்கள் இப்போ இன்றைக்கி இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட் ஆக்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அர்ச்சதை மற்றும் அவர்களுக்குள்ளே வந்து அந்த மோதிரம் மாற்றிக்கொள்ளுதல் அந்த மங்கள் சுஸ்திரன்ற தாலி அவர்களுக்குள்ள இது இந்த பரிமாற்றங்கள் ஏற்படக்குள்ள இவருடைய திருமணங்கள் வந்து அங்கீகரிக்கப்படும் தான் அதாவது அவங்களோட அதாவது இவ் இவ்வகையான மரபுகள் கொண்டு இவங்க இந்த மாதிரியான திருமணங்கள் இவங்க நடைபெற்றிருக்கு பார்த்து இது அங்கீகரிக்கப்படிய திருமணங்களை தான் இருந்துட்டு இருக்கும் பட்சத்தில் ஆனால் இவர்கள் தன்னுடைய திருமணத்தை இச்சட்டத்தின் மூலம் பதிவு செய்தன் மூலயமாகவே இவர்களுக்கு அதில் இந்த வேலிடிட்டி ஆஃப் லா என்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்து அங்கே நிறுத்த முடியும் அது செல்லுபடியான திருமணமங்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு தேவையான இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றி இதை ரிஜி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மேண்டேட்ரின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கண்டிப்பாக அவங்க அதை வந்து செஞ்சு தான் ஆகணும் செய்கிற பட்சத்தில் தான் அவங்களுடைய வந்து நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து இதில் ஏற்படுகின்ற எந்த சட்ட சிக்கல்களையும் அவங்க வந்து களைய முடியும் என்பதை இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் மிக ஸ்திரமாக கூறுகிறாங்க ஓகே சார் இந்த இந்து திருமண சட்டத்தில் அதாவது குடும்பங்கள் சார்ந்து இந்த வழக்குகள்லாம் வரும்போது அது எந்த மாதிரியான நீதிமன்றங்களில் போய் அணுகணும் சார் இப்போது குடும்ப நீதிமன்றங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அது வழிவகை செய்யுது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இந்துக்களாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம்கள் முச அதாவது முஸ்லீம்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து வழிவகை செய்யுது இன்றைக்கி வந்து குடும்ப நீதி குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள் குறிப்பாக வந்து இந்துக்களுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களில் அவங்க வந்து இந்துக்களான ஆணோ சரி இல்லை பெண்ணோ சரி தன்னுடைய குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதாவது குடும்பத்
பல அதுக்கும் பெண்களுக்கான பல வழிகள் அது இப்போ குறிப்பாக அது பெண்களுக்கான ஒரு வழிவகை செய்கின்ற ஒரு சட்டமாக கருதப்படுகிறது இன்றைக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதுலேயும் கூட அவங்களுக்கு பரிகாரம் தேடிக் கொள்வதற்கு நிறைய வழிவகைகள் இருக்குது இந்த குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கும் இல்லை சரி ஆண்களுக்கும் சரி அவர்கள் அங்கே குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் தனக்கு தேவையான அனைத்து பரிகாரங்களையும் கேட்டு பெறுவதற்கு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள் அனைத்தையும் செய்து கொடுக்கப்படுகின்றது குறிப்பாக பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஜீவனம்சம் என்ற ஒரு முறையோ அவர்களுக்கு விவாகரத்து என்ற முறையோ இல்லை அவர்கள் திரும்பி சேர்ந்து வாழ்தல் என்ற முறையோ எல்லா விதமான அம்சங்களையும் குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் தாக்கல் செய்து அதற்கான நிதியை பெறுவதற்கு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வழிவகை செய்கின்றது இச்சட்டம் ஓகே சார் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஆண் வந்து ஒரு முதலே ஒரு கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு முதல் மனைவி இருக்கும்போது இரண்டாவது திருமணம் செய்துக்கிறாரு அந்த முதல் மனைவிக்கு தெரியாமல் இன்னொரு திருமணம் செய்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு ஏதாவது தண்டனைகள் அப்படின்னு ஏதாவது இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கதா குறிப்பாக இந்த சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளுடைய மரபு நம்முடைய கலாச்சாரம் நம்முடைய வழிவகை நம்முடைய கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் உத்துரு நோக்கி பார்க்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்து முறைப்படி எந்த ஆண் மகனும் தன் மனைவி தவிர்த்து இன்னொரு அதுக்கு பேர் மனைவின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்ல முடியாது இன்னொரு திருமணம் செய்திருக்கிறதுக்கு இத்திருமண இத்திருமண சாதாரண இந்து மேரேஜ் ஆக்டில் எந்த ஒரு சட்டப்பிரிவுகளும் அவருக்கு வழிவகை செய்யலை குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செய்கிற பட்சத்தில் அவர்களுக்கு உச்சகட்ட தண்டனையான தான் மனைவி இருக்கும் பட்சத்தில் அவளை நீ விவாகரத்து செய்துவிட்டு மறு திருமணம் தான் செய்து கொள்ள முடியுமே தவிர அதற்குத்தான் வழிவகைகள் இருக்குதே தவிர மனைவியை வந்து விவாகரத்து செஞ்சிட்டாலோ இல்லை மனைவி காலமடைஞ்சிட்டாலோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளில் தான் தனக்கு அடுத்தபடியாக மறுமணமோ அடுத்த திருமணமோ செய்து கொள்ள ஆணுக்கோ இல்லை பெண்ணுக்கோ வழிவகை செய்த தவிர ஒரு தான் மனைவியிற்கு பார்த்து இன்னொரு மனைவியை திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு இச்சட் இச்சட்டம் எங்கேயுமே அவருக்கு வழிவகை செய்யலாம் ஒருவேளை முதல் மனைவி வந்து சம்மதம் சொல்கிற அந்த மாதிரி சம்மதம் சொல்லி இரண்டாவது திருமணம் செய்யறதுக்கும் வழிவகைகள் கிடையாது தான் மனைவியா இருக்க பட்சத்துல இரண்டாவது மனைவியை கல்யாணம் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு ஆணுக்கு இந்த சட்டத்தில் எங்கேயுமே வந்து இடம் இருக்க முடியா இருக்க இருக்க முடியாத சொல்லப்படவில்லை அப்படி அவர்கள் செய்தால் அதை பயகமி என்று சொல்லுவாங்களா அதாவது அவருக்கு ஏழு முதல் பத்தாண்டு வரை தண்டனை தண்டனைகள் வந்து இச்சட்டம் வழிவகை செய்கிறது அப்போ அந்த பெண் வந்து எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க உடனடியாக இதை வந்து ஒரு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் போட்டு தாக்கல் செஞ்சு அது மூலியமாகவும் சொல்லலாம் தன்னுடைய இந்த மாதிரி இவர் வந்து இரண்டாவது திருமணம் செய்து முட்டார்ன்றது ஆதாரபூர்வமாக சாட்சிகள் அறிய அதற்கான அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுத்து தான் வந்து ஒரு காவல் நிலையத்தில் இதை பற்றியான புகார்கள் அளிக்கலாம் இவர்களுக்கான தனி அதாவது உமன்ஸ் கமிஷன் சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகின்ற இங்கே இவங்க போய் இங்கேயும் போயிட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் தனியாக அது மட்டும் இல்லாமல் தனியாக பெண்களுக்குன்னு அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையங்கள் என்று இங்கே இங்கே பாண்டிச்சி புது விலை இங்கே இருக்குது மற்றபடி அனைத்து மாவட்ட மாநிலங்களிலும் இருக்குது இது நான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற அந்த காவல் நிலையில் என்னோடய கணவர் என்னை தவிர்த்து இரண்டாவதாக ஒரு மனைவியை திருமணம் செய்து இரண்டாவதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் சொல்லக்கூட இரண்டாவதாக ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் இவரின் பா இவர் இவரின் பெயரில் தக்க நடவடிக்கை எடுத்து தரும்படி என்று கேட்டுக்கொண்ட பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இவரின் பேரில் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு இவரின் பேரில் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளும் ஏற்படுத்துவதற்கோ இந்த இந்து திருமண சட்டத்திலும் சரி இல்லை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்திலும் சரி இவருக்கு வழிவகை சட்டப்பிரிவுகள் வழிவகை செய்கின்றன என்பதை இதில் கூறிக்கொள்கின்றன இது எந்தெந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் வந்து விவாகரத்து வந்து கோரப்படுது சார் இப்போ விவாகரத்துன்னு பார்த்தோன்னே ஆணோ கேட்கலாம் இல்லை பெண்ணோ கேட்கலாம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகப்படியான வந்து இன்னைக்கு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விவகாரத்து வழக்கு வழக்குகள் வருது குறிப்பாக இதில் சொல்லும்படியாக பார்த்தீங்கன்னா சிறு சிறு பிரச்சனைகளுக்காக இன்றைக்கி விவகாரத்து வழக்குகள் அதிகமாக வருது இதை நம்ம எல்லாருமே அவங்க இன்றைக்கி உற்று கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி விவகாரத்து வழக்குகள் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை அன்று பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள்ன்றது ரொம்ப கம்மியாகவே இருந்தது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாநிலங்கள் ஒரு ஒரு மாவட்ட ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களே தனியாக அதாவது அதுக்கான ஒரு நீதிமன்றங்களே தனியாக வந்து தயார் செய்து குடும்ப வழக்குகளை மட்டும் தனியாக நடத்தி இன்றைக்கி குடும்ப வழக்குகள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சச்சரவுகள் சஞ்சனங்கள் இன்றைக்கி வந்து பெண்களிடம் சரி ஆண்களிடம் சரி சிறு சிறு பிரச்சனைகளுக்காக இன்றைக்கி வந்து குடும்ப வழக்கு நீதிம
மக்கள் கூட்டம் இன்றைக்கி பொதுவாக இன்றைக்கி புதிய நீதிமன்றங்களும் பார்த்தீங்களா இல்லை மற்ற நீதிமன்றங்களும் நான் சொல்லும்போது பாடம் பார்க்குறேன் அதிகமான வந்து வழக்குகள் இன்றைக்கி வந்து தாக்கல் செய்யப்படுகிறது இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய ஒரு சஞ்சலங்களும் சச்சரவுகளும் இருக்கிறதுக்கான வழிவகை இல்லை சின்ன சின்ன வந்து அந்த அவங்களுடைய அந்த கான்ஃப்ளிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ கிளாஷஸ் இவங்களுக்குள்ள அந்த விட்டுக் கொடுக்க மனப்பான்மை இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ஒரு சில நிலைகளில் அவங்க அவங்க தள்ளக்கப்படுறதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களுக்கு வருவதற்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அது ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் ஸோ இப்படி இருக்க பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் வந்து தனக்கு ஏற்படுகின்ற நிலைமைகளை தன் குடும்பத்துக்குள் பெண்ணோ இல்லை ஆணோ தன் குடும்பத்துக்குள் முடித்துக் கொள்ளாத பட்சத்தில் இவர்களுக்கு வழிவகை செய்கிறது பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள் தான் இச்சட்டமும் அதுக்கு வழிவகை செய்கின்றது ஸோ அப்படி இருக்கக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு பெண் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளில் எந்தெந்த காலகட்டங்களில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ண முடியும் அப்படி என்று சொல்லக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற கொடுஞ்செயல்கள் தான் பெண்ணாக இருக்கப்பட்ட மனைவியாக இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு தான் ஏற்படுகின்ற கொடுஞ்செயல்கள் அதாவது அவர் அடித்து துன்புறுத்தலாம் தான் வந்து அதாவது குடிச்சிட்டு வந்து துன்புறுத்தலாம் வசைப்பாடுற வார்த்தைகள் இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து குரூவல்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் எந்த வகையான இடர்பாடுகளுக்கு உட்பட்டாலும் தான் மனைவி என்ற அந்தஸ்தில் உள்ள அவர்கள் இச்சட்டம் என்ன வழிவகை செய்தனா அவங்க குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தாக்கல் செய்து இதற்கான பரிகாரத்தை பெறலாம் ஸோ அந்த குரூவல்ட்டின்ற ஒரு கிரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா தன் கணவன் வேறொரு பெண்ணோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் இன்ட்ரோஸ் வித் அதோஸ் கணவன் வேரோடு வேறொரு பொண்ணோடு தொடர்பு வைத்திருந்தால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்களோடு தொடர்பு வைத்திருந்தாலும் அந்த மாதிரியான சூழல்களில் தள் தான் மனைவி த தான் திருமணம் செய்யப்பட்ட ஒரு பெண் தள்ளப்படும் போது அவள் திரும்ப அதாவது குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு தாக்கல் செய்து அதுக்கான பரிகாரத்தை பெறலாம் அதே போல பார்த்தீங்கன்னா மனைவி பிரிந்து செ மனைவி பிரிந்து செல்லப்படுவாள் அதாவது இவரால் இவர் ஏற்படுகின்ற இவ்வகையான கொடு கொடுமைகளால் மனைவியானவள் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிர்பந்திக்கப்படுவாங்க அதாவது நீ போயிடு உன் வீட்டுக்கு போயிடு இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு உனக்கு இங்கே இடமே கிடையாது நீ இங்கே இருக்கிறதுனால எனக்கு எந்த புரோஜனமும் கிடையாது நீ கிளம்பும் முதல்ல உங்கள் அம்மா விட்டு கிளம்பும் சின்ன சச்சர்களாக தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய சண்டைகளாக இருக்காது ஏன்னா அவனுக்கு காலையில் ஒரு பத்து மணிக்கு ஒரு ஒரு எட்டு மணிக்கு ஒம்பது மணிக்கு ஆஃபீஸ் கிளம்புவார் அவர் என்ன செஞ்சிருப்பார் உடனே டக்குன்னு வந்துட்டு சாப்பாடு கொண்டு வந்து வச்சுருப்பான்னு சொல்லிட்டு இது நாலு அடுக்கில் சின்ன 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 கருத்து வேறுபாடுகள் இவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு அப்படியே அது வந்து பல்ஜாகி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக ஆக்கப்பட்டு அவள் இதனால் அந்த மனைவி ஆகப்பட்ட அவங்க தன்னுடைய கணவனால் வந்து டெசர்ட்டட் அதாவது சரி பிரி பிரிந்து செல்லப்படும் சூழலுக்கு தள்ளப்பட பார்த்து அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் அவங்க வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அவங்க இவர் இவங்க வந்து இப்போ பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க போகிறாங்க டெசர்ட்டு நான் வந்து என் கணவனால் என்னை வந்து அவர் சேர்க்க மாட்டுறாரு போனாலே என்னை திட்டுறாரு எனக்கு வந்து எந்த சாப்பாடு போன மாட்டாரு என்னை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துறாரு அவரோட கொடுமைகள் என்னால் தாங்கவே முடியல இது எங்கே போய் சொல்கிறதே தெரியல எனக்கு அதுவும் குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கிறதுனால எங்கேயுமே சொல்ல முடியல வேறு வழி இல்லை அப்படின்ற அந்த பட்சத்தில் அவங்களுக்கு இந்து சட்டத்தின் பிரிவில் அதாவது இந்த இந்து திருமண சட்டத்தின்படி அவர்களுக்கு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தை தாக்கல் செய்து அதன் மூலியமாகவும் அவங்களுக்கு சட்டம் வழிவகை செய்து பரிகாரம் தர இருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஒரு மரபு சார்ந்த அதாவது தான் ஒரு ஒரு ரிலீஜியஸ் அதாவது நான் ஒரு இத்த இந்த முறைப்படி தான் இந்து ரிலீஜியஸ் முறைப்படி தான் நான் இருந்துட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் அதன்படி என்னை அவர் வந்து மாற்ற நினைக்கிறாரு என்னை வந்து வேற ஒரு மதத்துக்கு மாற்ற பார்க்குறாரு இது இந்த மதத்துலேருந்து வேற ஒரு மதத்தை என்னை வந்து திணிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி வரக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா தான் மனைவி இதற்கும் வந்து வழிவகை செய்து என்ன இவங்க இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வ விவாகரத்தை கேட்டு வழக்கு போட்டு அவங்களுக்கு வந்து வழிவகை செய்யணும் வச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பித்து நிலை சொல்லுவாங்க அன்சவுண்டு மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க பித்துநிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அவர் சூழ்நிலையோடு இருக்க மாட்டார் கண்டத மாதிரி செய்வார் என்ன நினைக்கிறாரு செய்வார் கண்டதை பேசுவார் அவர் என்ன பேசுகிறாருன்னா சொல்ல சில நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சைக்கோன்னு சொல்கிறாங்க சைக்கோ மாதிரி நடந்திருக்காங்க சார் என்ன பண்ணுறதே தெரியல எங்களுக்கு திடீர்னு இப்படி பேசுகிறாரு திடீர்னு இப்படி பேசுகிறாரு திடீர்னு சொந்தக்காரங்க வந்தால் பாருன்னு சொல்கிறாரு திடீர்னு பார்க்காதன்னு சொல்கிறாரு
அதுக்கடுத்தபடியான பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீரியத்தன்மையுடைய வியாதிகள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில வியாதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வீரியத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் லெப்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு தொழு நோய் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான தொழு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற கணவன்கிட்ட இருந்து மனைவி உடனே விவாகரத்து வாங்கிறதுக்கு வழிவாக செய்கிறது இதெல்லாம் இந்த இட்ஸ் அட் கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டைவோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு உட்பட்டு ஒரு கணவன் தன்னை ஆள்கின்றான் என்றால் தன் மனைவி சட்டத்தின் பார்வையால் சட்டத்தின் பால் குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றம் சென்று இந்த இந்து திருமண சட்டத்தின்படி தான் விவாகரத்து கோரி அதற்கான வழி அதற்கான தீர்ப்பினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றது அதே போல் பால்வெடி நோய்கள்னு சொல்லுவாங்க வெனரல் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பாக சொல்ல போனால் எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான ஒரு சில பால்வெடி நோய்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் இவர் அதை அதை அறியப்பட்டிருக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு கணவருடைய நாளை சேர்ந்து வாழ முடியாது போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மனைவியான அவள் தன்னுடைய கணவர் வந்து விவாகரத்து வாங்கி பிரிந்து செல்வதற்கான இந்த சட்டங்களும் நிறைய வழிவகை செய்கிறது இந்த விவகாரத்து வழக்கு அப்படின்னு வரும்போது இந்த மியூச்சுவல் கன்சன் சொல்லுவாங்களே சார் மியூச்சுவல் கன்சன்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சின்ன பிரி சின்ன சஞ்சலங்களால் பிரிஞ்சிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவங்க வீட்டில் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து பவுன் போடுறேன்னாங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு பவுன் இன்னும் ஒன்றும் போடாமையே இருக்கிறாங்க அப்படின்வாங்க இல்லைங்க எப்படி இருந்தாலும் இந்த வாரத்து இந்த இந்த ஆடி மா வருஷ வரிசை இல்லை இப்போ இப்போ தீபாவளி வரிசை பொங்கல் வரிசையில் எல்லாம் போட்டுருவாங்க போய்டுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான ஒரு சில விஷயங்களை உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சின்ன 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 மனக்கசப்புகள் என்ன செய்யும் திடீர்னு டக்குனே சரி நீ போ நான் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே எப்படி அப்படின்னு போயிடுவாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சரி இது ஒரு சின்ன மேட்ராக தான் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம ஏன் வந்து ஒரு ஓவராக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இதனால் நம்ம ஏன் பிரியணும் போன வரணும் இவங்களுக்குள்ளே ஏற்கொண்ட சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் என்ன செய்வோம் இவங்களை பிரித்து கொண்டு போய்ட்டு நிற்கக்குள்ள இவங்களே என்ன செய்வாங்கன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹை ப்ரொஃபைலில் நடக்கும் அந்த இந்த இந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இல்லை பெரிய பெரிய இடங்களில் ரெண்டு பேருமே கணவன் மணி ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்களே வேலை செய்கிறவங்களாக இருப்பாங்க இவங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னாலே சின்ன 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 மனக்கசப்புகள் சின்ன சின்ன மனக்கஷ்டங்கள் இவங்களுக்குள்ள சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் இவங்க டப்பு என்ன செஞ்சிடுறாங்க சரி நானும் போயிடுறேன் நீயும் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அப்படி போயிருக்கிற பட்சத்தில் இவர்கள் இரண்டு பேரும் சரி இது இது எல்லாத்தையும் களைஞ்சி இதெல்லாம் சரி பண்ணிங்கன்னு நம்மக்குள்ளே சேர்ந்து வாழணும் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி வரக்குள்ள தான் இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த மியூச்சுவல் கன்சன்ட் ஒத்த கருத்தோட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும் சேர்ந்து வாழ அதாவது மியூச்சுவல் பிரியணும் சேர்ந்து பிரியணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு அவங்க வருவாங்க என்னான்னு சொல்லிட்டு அப்படி அந்த சேர்ந்து பிரியணும் மியூச்சுவல் கன்சன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ளே எந்த வித ஒரு பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இவங்க சில பேர் பிரிவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவங்களோட ரைட்ஸை ரிலிங்குஷ் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா நானும் உங்ககிட்ட எதுவும் கேட்க மாட்டேன் நீயும் எங்கிட்ட எதுவும் கேட்கக்கூடாது ஓகே நானும் நீ உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நீயும் என்னை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது இல்லை இவங்களுக்குள்ளே குழந்தைகள் இருந்தால் கூட நான் இந்த பிள்ளைக்காக எதுவும் கேட்டுக்க மாட்டேன் நீ இந்த பிள்ளைக்காக எதுவும் கேட்டுக்க மாட்டாங்க இல்லைனா இவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்துக்குவாங்க இந்த மனு போடுறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்குள்ள ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்துக்குவாங்க சரி நம்ம நம்மளுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துக்குவோம் இப்போ நம்ம பிரியணும்னு வந்துருச்சு கருத்து இது பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மேலை நாடுகள் அதாவது ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்ற மற்ற நாடுகளில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ரொம்ப குயிட் ராயலாக வருவாங்க ஓகே நீ பாய் நீ பாய் ஹாய் ஹாய் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி இது மியூச்சுவல் கன்சன் பேரில் சரி ஏன்னா ரெண்டு பேருமே நல்ல வெல் வெல்த் வெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேரில் நல்லா இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்குள்ளே இவங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒத்த கருத்தோடு இவங்க ரெண்டு பேரும் பிரியணும்னு சொல்லக்குள்ள இவங்களுக்குள்ள இவங்க ஏ முன்னாடி ஏற்படுத்தி கொண்டுக்கின்ற அந்த காம்ப்ரமைஸ் மூலியமாக இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மியூச்சுவல் கன்சன் என்ற முறையை பின்பற்றி அந்த சட்டப்பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டு விவாகரத்து கோரி இவங்களுக்குள்ள அந்த உத்தரவை வாங்கிட்டு இவங்க பிரிஞ்சிடுவாங்க கணவன் மனைவி மட்டும் தான் பிரிவாங்களே தவிர மற்றபடி குழந்தை பந்தம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த குழந்தை பந்தம்ன்றது அதில் எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கப்படாது சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துருந்து பார்க்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சார் உங்க டிவி வால்யூம் நல்லா குறைச்சுக்கோங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு
சரிங்க <laughs> 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 சார் நீங்க போன்ல மட்டும் பேசுங்க எந்த ஒரு इशू இல்ல அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்ல ரெண்டு பேரும் தங்கிறதா இருக்காங்க சார் உங்களுக்குள்ள ஒத்த கருத்து ஏற்பட்டுச்சுனா நீங்க சொல்றது நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப இந்த மியூச்சுவல் கன்சென்ட் சொல்றேன் இல்லீங்களா என்ன சார் அவங்களுக்குள்ள கனவன் மனைவிக்குள்ள ஒண்ணுமே கேக்குது சார் சொல்றது நான் கனவன் மனைவிக்குள்ள உங்க நீங்க உங்களோட உங்களோட தொலைக்காட்சி வந்து அதோட சவுண்ட் குறைச்சிருங்க சார் சொல்றது ஒண்ணுமே கேக்கல இப்ப கேக்குதுங்களா குடும்பீதிமன்றம் <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரிவதற்கு வழிவகை செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் மீச்சுவலா அதாவது ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ்னு சொல்வாங்க சேர்ந்து வாழ்வதற்கான வழிவகை செய்யிறது அப்படிங்களா ஆமா இந்த ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சி இருக்கறங்களா ஒண்ணா இருக்காங்களா பிரிஞ்சி தான் தனி தனியா இருக்காங்க தனி தனியா இருக்காங்க தனி தனியா இருக்கறங்கன்ற பட்சத்துல கணவனோ இல்ல மனிதனோ நீங்க வந்து குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்துல நீங்க வந்து ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் அதாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு மனு போடலாம் ஃபேமிலி ஃபேமிலி நீதிமன்றத்துல போடுவாங்க ஆமா குடும்ப வழக்கு ஃபேமிலி கோர்ட்னு சொல்வாங்க பாண்டிச்சேரில ஃபேமிலி கோர்ட் இருக்குங்க என்ன சார் பாண்டிச்சேரில ஃபேமிலி கோர்ட் இருக்கு பாண்டிச்சேரியா ஆமாங்க இன்னைக்கு பாண்டிச்சேரில இருக்கு சார் என்னங்க எங்க இருக்குன்னு எங்க இருக்கு அந்த நீதிமன்றம் பாண்டிச்சேரில புதுச்சேரி மாவட்ட நீதிமன்றம் தெரியுங்களா ஆமா பாண்டிச்சேரி அதே கடலூர் ரோட்ல இருக்கிற புதுச்சேரி நீதிமன்றத்துல தனியா குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றம்னு சொல்லி தனியாவே இருக்கு அந்த நீதிமன்றத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு உங்களுக்கு மனு போட்டு நீங்க சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு வழிவகை செய்யலாம் ஆ இரண்டாவது நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரியறீங்கன்னா சேர்ந்து பிரியறதுக்கு உங்களுக்கு வழிவகை செய்யலாம் அதுக்கு சட்டத்துல இடம் இருக்கு சேர்ந்து வர விருப்பம் இல்லை என்றால் சேர்ந்து சேர்ந்து வர விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் பிரியறதுக்கு வந்து நீங்க மனு போட்டு பிரிஞ்சிக்கலாம் ஆ சேர்ந்து பிரிய வரை சட்டத்துல இடம் இருக்கலாம் இருக்குங்க இருக்கு இருக்கு அப்படிங்களா சார் ஓகே 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 அவ அவ கொடுத்த டவுரி வரதட்சிங்க <laughs> 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 தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியில இந்த திருமண சட்டம் குறித்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த திருமண சட்டம் குறித்து உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு நீங்க அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு சார் இப்போ இந்த மியூச்சுவல் கன்சர்ன் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கணவன் மனைவி வந்து டைவர்ஸ் போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா உடனே வந்து அவங்களுக்கு வந்து டைவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அந்த சட்டத்தில் இடம் இருக்கா இல்லைனா அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான ஏதாவது வழிமுறைகள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா நல்ல கேள்வி அதாவது இப்போ அவர் கேட்டார் பார்த்தீங்களா நேயர் கேட்டார் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேருமே நாங்கள் மூ கல்யாணம் பண்ணதில் மூணு வருஷமாக பிரிஞ்சு தான் இருக்கிறோன்னு சொல்லி போட்டுங்களா கேள்வியும் பார்த்தீங்கன்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதாவது உடனே போன உடனே அவங்களுக்கு கிடச்சிருமா இல்லை அவங்கள சேர்த்து வைக்கிறதுக்கான வழிவகை செய்யலான்னு பார்த்தா குறிப்பாக இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களும் அதுவும் அது ஃபேமிலி கோர்ட்ஸ் ஆக்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னாலே தர் இஸ் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க போனோம் மனு தாக்கல் பண்ணோம் கிடச்சோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு அங்கே இடம் கிடையாது 
இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கேள்வி கேட்ட மாதிரி இவர்களோட மனுவை பரிசீலிப்பாங்க சரியாக மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்கிறாங்களான்னு பார்ப்பாங்க இது வந்து இதெல்லாம் கோர்ட் ப்ரொசீஜர் இதை தாண்டி இவங்களோட மனு வந்து பரிசீலிக்கப்பட்டு கோர்ட்டில் அதை விசாரணைக்குன்னு எடுத்துக்கொள்கிற பட்சத்தில் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் சொல்கிற மியூச்சுவல் கன்சென்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ மியூச்சுவல் கன்சென்ட் பொறுத்த வரலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் ஒத்த கருத்தோடு வராங்க போகிறாங்க இப்போ ரெட்டு ரெஸ்டிடியூஷன் இல்லை வந்துட்டு இவங்களுக்கு டைவர்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ்னு வரக்கல சார் இது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்து ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்கிருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கம்மா நல்லதுங்கம்மா உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க நீங்க கேட்கலாமா உங்க சந்தேகத்தை சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க உங்களுடைய சந்தேகம் என்னன்றத சொல்லுங்க சரிங்க மூணு மாசத்துலயே எங்களுடைய கணவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாரு சரிங்க அதனால நாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க நாங்க கொண்டுகிட்டு போன எந்த பொருளையும் தர முடியாது கொண்டுகிட்டு போன ட்ரெஸ்ஸ கூட தர முடியாதுன்னுட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சொத்து ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஒரு சொத்து இருக்கு சரிங்க அதுலயும் ஒரு பத்து பைசா கூட உங்களுக்கு மூணு மாசம் கூட இல்ல சொத்து கேட்டா நாங்க தர முடியாது அப்படிங்கிறாங்க சரிங்க என்னால அவங்ககிட்ட எழுத்து எதையும் பண்ண முடியல எங்க அப்பாவுக்கு அந்த அளவு எழுத்து போராடுற அளவுக்கு இது இல்ல சரிங்க என்ன எங்க அப்பா படிக்க வைக்கிறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால இப்ப எங்க அப்பா வீட்டுல வந்து நான் படிக்கிறேன் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு எந்த வசதியும் இல்லாததுனால எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி செய்யுங்கன்னு நான் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் சரிங்க வழக்கறிஞ்சாங்கள <laughs> 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 சரிங்கம்மா உங்களுக்கு இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்ற என்னன்னா என்னோட கணவர் தற்கொலை பண்ணி கொண்டார் இல்லையா தற்கொலை பண்ணி கொண்டார்னா தற்கொலை அவர் தற்கொலை பண்ணதுக்கான வழக்கு குற்றவியல் வழக்கா பதியப்பட்டுச்சுங்களா அதாவது அவர் கணவர் இறக்கும் போது அவருக்கு வேலை கிடைக்கணும் அதனால அவர் அவரே எல்லாத்துலயும் வெளியில அரசு முதல் கொண்டு வெளியில இட்டுதாங்க அவர் தற்கொலை பண்ணிட்டாரு தற்கொலைக்கு யாரும் காரணம் இல்ல சரிங்கம்மா தற்கொலை பண்ணிட்டாருனா அது வழக்கா இருக்கும் அது பேர்ல வந்து முதல் தகவல் அதே எஃப்ஐஆர் போட்டிருப்பாங்க எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா இல்ல எந்த இதுவும் இல்ல அவரே ஏத்துக்கிட்டாரு சரிங்க யார் ஏத்துக்கிட்டா அவர் செத்தவர நீங்க <laughs> 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 அவரோட வாரிசுன்ற முறையில உங்களுக்கு அந்த சட்டத்துல நீங்க உங்களுடைய உரிமையை கோரலாம் வழி <laughs> 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 நீங்க இது ஒரு மனுவா எழுதி நீங்க அங்க எந்த மாவட்டத்துல இருக்கீங்கமா நீங்க இப்போ நான் திருச்சி மாவட்டத்துல இருக்கறேன் திருச்சி மாவட்டத்துல திருச்சி மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு உட்பட்டு அங்க இலவச சட்ட பணிகள் ஆணையம் சொல்லி சொல்வாங்க அதாவது லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி னு சொல்வாங்க அங்க நீங்க உங்க தாய் தந்தை ரேல யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஒருத்தங்க இட்டுட்டு இது ஒரு மனுவா மனுவா நீங்க தயார் செஞ்சி அந்த இலவச சட்ட பணிகள் ஆணையத்தில் மூலம் இப்ப நீங்க போய் இத போய் இந்த மனுவை கொடுத்தீங்கனா உங்க கணவர் இருந்ததுக்கான வழிமுறைகளையும் ஏற்படுத்தி அதுக்கான வழக்கையும் தொடுத்து ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு இதை நீங்க முன்னாடி செஞ்சிருக்கணும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல 
நியமிக்கா <laughs> 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 உங்களுக்கு எந்த ஒரு வருமான சான்றிதழ் தேவைப்படாது அதனால நீங்க வந்து இந்த மனுவை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இலவசமாக ஒரு வழக்கறிஞர் நியமிச்சு கொடுப்பாங்க நியமிச்சு கொடுத்து இது சம்பந்தமா இந்த வழக்கை எடுத்து நடத்துக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க உத்தரவு கொடுப்பாங்க நீங்க அந்த உத்தரவின் பால் அந்த வழக்கறிஞரை போய் பார்த்து உங்களுக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக நீங்க அந்த வழக்கறிஞர்களுக்கான எந்த செலவின தொகையும் நீங்க நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த செலவின தொகையை நிவாரணம் <laughs> 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 அதை துரிதமா செய்யறதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்துணும் அதுக்காக அவங்க சொல்றாங்கன்றதுக்காக பத்து வருஷமா என்றதுக்காக ஆகாது சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு சில ஒரு சில கால அவசங்கள் ஆகதான் செய்யும் அதனால நீங்க வந்து திரும்பிய திரும்பி மனு கொடுக்கலாம் அப்ப நீங்க இங்க பேசுறது இல்லாம நீங்க திரும்பி போய் சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தையும் நீங்க அணுகி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் துரிதமா செய்து கொடுக்கறதுக்கு வழிவகை செய்யும்படி செய்ய கேட்டுக்கோட்டீங்கன்னா நீங்க அவங்க கண்டிப்பா அவங்களுடைய மனுவை பரிசீலிச்சு அதுல உங்களுக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாங்க இதுதான் அதுல வழிவகை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நீங்க அந்த இலவச நீங்க கடைசியா சொன்ன பிரகாரம் பார்த்தா உங்களுக்கு செய்யறதுக்காக உங்களுக்கு உங்களுக்கு பண செலவு செய்யறதுக்கான வழிவகை இல்லை இந்த இலவச சட்ட பணிகள் ஆணையம் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு வழிவகை செய்யுது இது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அனைத்து மாவட்டங்கள் மற்றும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இது வந்து இருக்குது அதை நீங்க கண்டிப்பா பயன்படுத்திக்கலாம் அது ஒரு பெண்ணுன்ற முறையில உங்களுக்கு எந்த வித நிர்பந்தமும் அதுல கிடையாது வழிவகை <laughs> செய்யலாம் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> அவர்கள் மூலியமாக இந்த விஷயங்களை நீங்க வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் நீங்க அங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த சல இலவச சட்டப்பணிகள் ஆணையத்துல உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து வழிவகை செஞ்சு அதற்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்கம்மா நன்றிமா நல்லதுங்கம்மா நன்றி சரி இப்போ இப்ப நீங்க அந்த கேட்டீங்க இல்லையா இப்போ நம்ம இடையில காலர் வந்ததுனால இந்த வழக்குகள்னு போயிட்டாலே இல்ல நம்ம குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களுக்கு வழக்குகள் போயிட்டாலே நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க கேட்ட மாதிரி உடனடியாக அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து சரி பண்ணுறோம் அவங்களுக்கான அந்த கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க பெண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆணுக்கு என்ன பிரச்சனை பெண்ணுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை வந்து அந்த அங்கே இருக்கிற கவுன்சிலர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் உட்காந்து ஒரு பெண் கவுன்சிலர் ரெண்டு ஆண் கவுன்சிலர் உட்காந்து இன்னைக்கு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்களை தனியாக அதுக்காக கான்சிட்யூட் பண்ணியிருக்காங்க கவுன்சிலர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இவங்களை உட்கார வச்சு இவங்களுக்கான பிரச்சனைகளை தீர்வு இன்னும் தீர்வு காணுறது ஃபஸ்ட்டு பேசுவாங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லைங்க அவர் என்ன வந்து டெய்லி திட்டுறாரு டெய்லி பிள்ளைய ஸ்கூலுக்கு கிளப் பண்ணுறாரு போக மாட்டேன் ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி என்ன சிறு 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 பிரச்சனைகள் அவங்களுக்குள்ள கலையிறதுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க முற்படிப்பு முற்படுத்தி பார்ப்பாங்க இது கணவன் மனைவியும் உட்கார வச்சு பேச வைப்பாங்க இன்கேஸ் சப்போஸ் கணவன் வந்து நான் சேர்ந்து தான் வாங்கணும் மனைவி வந்து முரண்டு பிடிச்சாலும் கணவன் மூலியமா இருக்க இல்லையா எனக்கு வந்து எனக்கு இது பத்தாது எனக்கு வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவோ இல்லை அவங்க அப்பா அம்மா எனக்கு பிரச்சனையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கணவன் செய்ய சரி மனைவன் செய்ய மனைவி செய்ய சரி பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்து பெரியவங்களோட இடபாடுகள் கொஞ்சம் இருக்க செய்யும் அந்த மாதிரியான இருக்கிற பட்சத்துல சரி இன்னொரு கால இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் என் பேர் யமுனா யமுனா மேம் ஆ சொல்லுங்க யமுனா எங்க இருந்து பேசுறீங்க 
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அவங்களும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 உங்களோட <laughs> ஆதரவுல <laughs> முறைப்படிமே <laughs> 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 ஏமாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியாத்தியா
கிரிமினல் வழக்கு அவர் பேரில் நீங்கள் வந்து வழக்கு தாக்கல் பண்ணலாம் அப்படி திரும்ப வழக்கு தாக்கல் பண்ண முடியலாம் கோர்ட்டில் நீங்கள் வந்து எஃப்ஐஆர் டேரக்ஷன் வாங்கி நீங்கள் அதன் பேரில் வழக்கு தாக்கல் பண்ண முடியாமல் என்ன ஏமாத்தி இந்த மாதிரி திருமணம் பண்ணிட்டு என்னங்கம்மா பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ ஏற்றுக்குவாங்களான்னு கேட்குறாங்க உங்களுக்கு திருமணம் ஆகி இப்போ பத்து வருஷம் ஆகுதுங்களா சரி இன்னும் அவரோட நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை வழிமுறைகள் <laughs> <laughs> வழிவகைகள் <laughs> 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 வழக்கறிஞர்கள் <laughs> உங்களுக்கு அந்த இலவச சட்ட பணிகள் ஆணையம் மூலயமாக உங்களுக்கு வழக்கு தாக்கல் செய்யறதுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பாங்க இதை வந்து நீங்க செய்யணும் உங்களுக்கு அங்க கோர்ட் எங்க மாதிரி உங்களுக்கு மாவட்ட குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றங்கள் ஏதா இருக்குங்களா அங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 நீங்க எனக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு வந்து ஏதுவாக செய்து செய்து கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க மனுவா தயாரிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இலவச சட்ட பணிகள் ஆணை மூலயமா உங்களுக்கு வந்து வழக்க செய்து கொடுப்பாங்க என்ன உங்களுடன் கலந்துரையாடி உங்களுடன் பேசி அதை சரி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க எல்லாம் <laughs> 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 வழக்கறிஞர் <laughs> 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 
அந்த இலவச சட்ட மையத்துக்கு போயிருக்காரு நீங்க இலவச சட்ட பணிகள் ஆணையத்துக்கு போனீங்க அங்க இருக்கிற வழக்கறிஞர் நாடு நீங்களா ஆமா சரிங்க வந்து பணம் கேக்குறாரு சொல்லுங்க பணம் கொடுக்க கூடாது இல்லீங்களா அவர் வந்து பணம் கேக்குறாரு வழக்கறிஞர் கொடுத்துட்டாங்க அவர் வந்து காசு கேக்குறாரு என்கிட்ட காசு இருந்தா நான் பண்ண முடியும் அப்படினு பண்ணிட்டு இருக்காரு ம் ம் நீங்க இது சம்பந்தமா நீங்க திருப்பி நீங்க அவங்க கிட்ட வந்து அந்த இலவச சட்ட பணி ஆணையத்து மூலமாக திருப்பி நீங்க ஒரு மனு கொடுக்கலாம் ஹலோ கால் கட் ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்த அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் வந்து சாரி இப்ப இவர் வந்து இலவச சட்ட மையத்துல போய் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இலவச சட்ட பணி ஆணையம் துரிதமா என்ன செய்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொருட் செலவு பண செலவு செய்ய முடியாத ஆளுக்கு நிறைய நபர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வழக்கறிஞரை நியமித்து வழக்கறிஞர்களை வந்து அவர்களுக்கு பண செலவு பண்ண முடியாத இருக்கு பார்த்து இது பார்த்தீங்கன்னா துரிதமாக இன்றைக்கி வந்து இந்திய அளவில் இது இலவச சட்ட பணியாளர்கள் இந்த இந்த விஷயத்தை ரொம்ப கணிசமாக செஞ்சுட்டு வராங்க பார்த்தீங்கன்னா வழக்க வர்ற வழக்காளிங்களுக்கு இலவச சட்ட பணியாளர்களும் அவங்களுடைய ஆனால் தான் அவங்களுடைய இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டு அவங்களுடைய அந்த வருமான சான்றிதழ் பெற்றுக்கொண்டு போதுமான வருமான சான்றிதழ்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அதாவது ஒரு லட்சத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த கிரைட்டீரியில் வரக்குள்ள அவங்களுக்கு வழக்கறிஞர் நியமிச்சு கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாதுன்றத கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு பெண்ணாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து தேவை கிடையாது அவங்களுக்கு எதுவும் தேவை எதுவும் தேவையில்லைன்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வழக்கறிஞர் நியமித்து அவர்கள் மூலியமாக வழக்கு நடத்துறதுக்கு எதுவாக செய்து பண்ணுது அவர்களுக்கு பண பண செலவு தொகைகளை இலவச சட்ட பணியில் ஆணைகள் வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு <laughs> நம்ம வந்து இப்போ நிகழ்ச்சியோட இறுதி கடத்துக்கு சரிங்க நீங்கள் இந்த சட்டத்தை பற்றி ஒரு சுருக்கமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சுருக்கமாக இதில் வந்து சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்து முறை இந்து திருமண சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்து இந்துக்களான திருமணங்கள் அவர்களுக்கான திருமண பந்தங்கள் அவர்கள் எந்தெந்த மாதிரியான திருமணங்கள் செய்தால் அதை சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த இந்து திருமண சட்டத்தின் பால் அவர்களுக்கு குடும்ப வழக்கு நீதிமன்றத்தில் ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய வேண்டிய தருணத்துக்கு வந்துட்டோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க மீண்டும் நம்ம வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் திரும்ப இதை பற்றி கண்டினியூ பண்ணலாம் நன்றி நேயர்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்